வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் சர்க்கியூட் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் சர்க்கியூட்ஸ் நான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் மார்க்கெட்டில் இருக்கிற நிறைய கம்பெனி இருக்குது ஒவ்வொரு கம்பெனியுடைய ஃபண்டமெண்டல் ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல்ஸு ப்ளஸ் ப்ராக்டிக்கல் டெமோ உங்களுக்கு கொடுத்துட்ருக்கேன் இதில் இதுதான் ஃபண்டமெண்டல் பேசிக் உங்களுக்கு அதாவது ஒரு ஆம்பிளை பேர்லேருந்து அவுட் புட் வெளியே வருது அந்த ஆம்பிளை பேர்லேருந்து வர அவுட் புட் இருந்து லெஃப்ட் சேனல் ரைட் சேனல் என்று வரதா வச்சுக்குவோம் அது ஒரு சுவிட்சு மூலிமா கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்பீக்கருடைய காமன் கிரவுண்டு இது வந்து கிரவுண்டு இது வந்து கிரவுண்டு அந்த பாயிண்ட்டு இது வந்து லைவ் பாயிண்ட் இது வந்து சிக்னல் இது வந்து ப்ளஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதுவும் ப்ளஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இது வந்து மைனஸ் ஓகேவா அல்லது கிரவுண்டு இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் இதில் வர்ற சிக்னலு துரு ரிலே மூலிமா கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்பீக்கர் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் சர்க்கியூட் யூஸ் பண்ணி இது காண்டக்ட் ஆனால் ரெண்டு ஸ்பீக்கரில் அவுட் புட் வரும் காண்டக்ட் ஆகினா கட் ஆஃப் ஆகிரும் அதில் என்ன மாடிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொன்னால் பவர் ஆன் பண்ணும்பொழுது அந்த டப்புன்னு சத்தம் வராமல் இருக்கிறதுக்காக சாஃப்ட் ஷார்ட் ஆர் ஸ்லோ ஷார்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு டிலே சர்க்கியூட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் டிலே சர்க்கியூட் வந்து கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு வரக்கூடிய ஆம்பளி பேருக்கும் தேவைப்படும் அதை பற்றி தான் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சர்க்கியூஸ் கிமேடிக் டயக்ராம் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா அதில் நான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டிய ஒரு சர்க்கியூட் ஏ சிம்பிள் டிலே சர்க்கியூட்ஸ் ஃபார் ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் இதில் பாருங்கள் இதாக சர்க்கியூட் ஒரு சீரீஸ் கார்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் சொந்தமாக அசம்பிள் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஓகே இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்கு இதில் ஸ்பீக்கரில் வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்குது ப்ளஸ் மைனஸ் ரெண்டு கிடைச்சா மட்டும்தான் ஸ்பீக்கரில் சிக்னல் வந்து உள்ளே பாஸ் ஆகும் அப்போ தான் அவுட் புட் வரும் இல்லைனா அவுட் புட் வராது ஆடியோ அவுட் புட் வரணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் நடக்கணும் ஓகே இப்போது இதில் பாருங்கள் இது ஆம்பிளை பேர்லேருந்து ஆடியோ அவுட் புட் இதில் வருது இந்த அவுட் புட் நேராக இந்த இடத்துல வருது இந்த இடத்துல போல் இது வந்து ஒரு வே இது வந்து ஒரு வே ஒரு வே எங்கே கனெக்ட் ஆகுதுன்னா ஒரு டூ டுவெண்ட்டி ஹோம்ஸ் ஃபைவ் வாட் ஃபீஸபிள் ரெசிடென்ஸ் வழியாக இந்த இடத்துல காமன் கிரவுண்டில் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் வர்ற சிக்னல் என்ன ஆயிரும் உங்களுக்கு நேராக டைரெக்டாக கிரவுண்ட் ஆகாமல் ஒரு ஃபைவ் வாட் டூ டுவெண்ட்டி ஹோம் ரெசிடென்ஸ் வழியாக கிரவுண்ட் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரியும் கொடுக்கலாம் தேவைப்படாத போது தேவைப்படும் போது இந்த போல் இந்த வேவோட கனெக்ட் ஆகும் ஓகேவா கனெக்ட் ஆனால் மட்டும்தான் இது ஒர்க் பண்ணும் இப்போ இந்த ரெட் கலர் டாட் லைன் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அந்த இடத்துக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது நேராக எங்கே போயிடும் உங்களுக்கு ஸ்பீக்கருக்கு போயிடும் ஸ்பீக்கரோட ப்ளஸ் ஆல்ரெடி இது மைனஸில் இருக்குது அதனால் ஸ்பீக்கர்லேருந்து ஆடியோ சிக்னல் அவுட் புட் வரும் இந்த போல் வே கனெக்ஷனை நம்ம மாற்றி வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இப்போது இப்போ இந்த சர்க்கியூட் பார்க்கலாம் இந்த ரெண்டு டிரான்சிஸ்டருக்கு முதல்ல பயாஸ் வோல்ட் வரணும் இந்த ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு தேவையான வோல்ட் வரணும் அதே மாதிரியே ரிலேவுக்கு தேவையான வோல்ட் வரணும் இதே ரிலே காயில் இந்த ரிலே காயில் எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்கு அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா இப்படியும் ஒரு சர்க்கியூட் வரும்போது நீ கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இந்த இடத்துல ஃபேஸ் நியூட்ரல் ஒரு டுவெல் வோல்ட் டிசி அல்லது ஏசி கொடுத்தோம்னா இந்த இடத்துல என்ன ஆயிரும் உங்களுக்கு டுவெல் வோல்ட் டிசியாக மாறிடும் இதுதான் இந்த டோட்டல் சர்க்கியூட்டுக்குள்ளே வருது இதுதான் வந்து பாசிட்டிவ் ஷாப்பில் இது ரெண்டு டிரான்ஸ்ஃபர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து ஒரு டாலிங்டன் பேர் இந்த ரெண்டு டிரான்ஸ்ஃபர் லோடு தான் ரிலே காயில் இந்த ரிலே காயில் எந்த மாதிரி கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி கொடுத்துருக்கு அதை பற்றி நான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பவர் சப்ளை உள்ளே வந்து இது சிம்பிள் டிலே சர்க்கியூட் மட்டும் சிம்பிள் டிலே சர்க்கியூட் மட்டும்தான் இதில் ஸோ அந்த பவர் வந்த உள்ளே வந்தோடனே இந்த இடத்துல இந்த ரெண்டு கெப்பாசிட்டர் இருக்குது இந்த ரெண்டு கெப்பாசிட்டர் மூலிமா என்ன ஆகும் அந்த சார்ஜிங் டிஸ்சார்ஜிங் பண்ணுறதுனால இந்த பேஸ் வோல்ட் கிடைக்கும் அல்லது கிடைக்காமல் போகும் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக ஆன் பண்ணும்போது இந்த கெப்பாசிட்டர் சார்ஜ் பண்ணும் தென் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும் இந்த டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும்பொழுது என்னவோ அப்போ தான் இந்த பேஸுக்கு தேவையான வோல்ட் கிடைக்கும் இந்த சஃபிஷியன்ட் வோல்ட் கிடச்சோன்னே இந்த ரெண்டு டிரான்சிஸ்டரும் சைமல்டேனியஸாக ஒர்க் பண்ணும் டாலிங் டென்பர் உடனே ரிலே காயில் ஒர்க் பண்ணும் உடனே சேஞ்ச் ஓவர் நடக்கும் இது ஒரு சிம்பிள் சர்க்கியூட் நீங்களே சொந்தமாக அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம் இந்த சர்க்கியூட்டில் என்ன ஒரு மாடிஃபிகேஷன் பாருங்களேன் இதுதான் மாடிஃபிகேஷன் இதில் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு
கிளாப் சிச்சு சர்க்கியூட்டில் கூட இந்த மரம் தான் கொடுத்துருக்கோம் எல்லா சர்க்கியூட்லேயும் இந்த மரம் தான் இருக்குது இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த கம்பெனிக்காரங்க ஸ்லைட்டில் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இடத்துல ஒரு ஹண்ட்ரட் ஓம் ரெசன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ப்ளஸ்ஸு இந்த இடத்துல டுவெல் வோல்ட்டு நேராக கலெக்டருக்கு ப்ளஸ் கொடுத்துட்டாங்க இந்த ரிலே காயில் ரிலே காயில் ஒர்க் பண்ணணுன்னா ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு ப்ளஸ் வரணும் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மைனஸ் வரணும் மைனஸ் ஆல்ரெடி இதில் கொடுத்துருக்குது சர்க்கியூட்டோட மைனஸில் ஒரு பாயிண்ட் ரிலே கொடுத்துருக்கு இங்கே ப்ளேஸ் இங்கே ப்ளஸ்ஸு கிடச்சிச்சின்னா இந்த ரிலே காயில் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே இந்த ரிலே காயில் தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஸ்பீக்கருக்கு போகிற லைனை கட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் இப்போது இந்த டிரான்சிஸ்டர் கண்டக்ஷன் ஆகணும் இந்த கண்டக்ஷன் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த கலெக்டிவ் டெமிட்டர் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாரியே ஹை ரெசன்ஸ் இருக்கும் ஓப்பன் சர்க்கியூட் மாதிரி இருக்கும் இது லோ சர்க்கியூட்டாக மாறணும் லோ ரெசன்ஸாக மாறணும் மாறணுன்னா இந்த பேஸுக்கு ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் உள்ளே வரணும் இந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் உள்ளே வந்துச்சுன்னா ரிலே காயிலுக்கு இங்கே பாசிட்டிவ் கிடச்சிரும் டிரான்சிஸ்டர் வழியாக கிடச்சிரும் இந்த ரிலே வந்து ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இந்த சர்க்கியூட்டில் பாருங்கள் இந்த ரிலேவுக்கு ப்ளஸ் ஆல்ரெடி கிடச்சிருச்சு மைனஸ் கிடைக்கல மைனஸ் கிடைக்கலன்னா இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் கண்டக்ஷன் ஆகணும் கண்டக்ஷன் ஆச்சுன்னா மைனஸ்லேருந்து நேராக எமிட்டட் டு கலெக்டர் வழியாக இந்த ரிலே காயில் கிடைக்கும் ரிலே வந்து ஒர்க் பண்ணும் இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இதில் ரிலே காயில் ஒரு பாயிண்ட் ப்ளஸ் ஒரு பாயிண்ட் மைனஸ் வரணும் இதில் மைனஸ் ஆல்ரெடி கிடச்சிருச்சு இதில் ப்ளஸ் கிடைக்கணும் ப்ளஸ் கிடைக்கணும் டிரான்ஸ்ஃபர் கண்டக்டராக மாறணும் குட் கண்டக்டராக மாறணும் ஹை ரெசன்ஸு லோ ரெசன்ஸாக மாறணும் ஹை ரெசன்ஸு லோ ரெசன்ஸாக மாறணும்னா பேஸுக்கு ஒரு பாயிண்ட் ஃபோர் கிடைக்கணும் கிடச்சிச்சுன்னா உடனே இந்த ரிலே காயில் இது ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இவ்வளோதான் இந்த சர்க்கியூட்டில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரிலே காயில் டிரான்ஸ்ஃபோட கலெக்டருக்கு லோடாக கொடுக்காம அந்த டாலிண்ட் பேர் டிரான்ஸ்ஃபினுடைய எமிட்டருக்கு லோடாக கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் சர்க்கியூட் எமிட்டரில் லோடாக கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் சின்ன ஒரு மாடிஃபிகேஷன் ஓகேவா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே உங்களுக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் சம்மந்தமாக தெரிஞ்சுக்கணும் படிக்கணும் ஆம்ப்ளிஃபையர் நிறையா பண்ணணும் சொந்தமாக நிறைய நுணுக்கங்கள் எல்லாம் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா எங்களுடைய ஆன்லைன் ட்ரைனிங்கில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அது சிஆர்டி டிவியாக இருந்தாலும் சரி எல்சிடி எல்இடி டிவியாக இருந்தாலும் சரி ஆம்ப்ளிஃபையராக இருந்தாலும் சரி யூபிஎஸ் இன்வெர்டர் க்ளாஸாக இருந்தாலும் சரி இண்டக்ஷன் ஸ்டோவ் பற்றி கிளாஸ் இருந்தாலும் சரி ஆல் எஸ்எம்எஸ் க்ளாஸாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்டாக ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராமை பேஸ் பண்ணி தெல்ல தெளிவாக தமிழில் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஆன்லைனில் வகுப்புகள் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது விருப்பம் உள்ளவங்க என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு மேற்கொண்டு டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா ஒரு தொழில கற்று வச்சுங்க எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங்கின் தமிழ் சேனலுடைய நோக்கமே இந்த வீடியோ பார்க்குற ஒவ்வொருத்தரும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட நாலேஜ் கேதர் பண்ணணும் அப்கிரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எந்த ஒரு ஒளிவு மறைவும் இல்லாமல் எல்லா டேட்டாஸும் உங்களுக்கு டே பை டே யூஸ்ஃபுல்லாக வீடியோ கொடுத்துட்ருக்கோம் தொடர்ந்து உங்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய வீடியோ வரணும் அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கூடவே ஆல் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஓகேங்களா இப்போ பார்க்கலாம் அடுத்த சர்க்கியூட் இது ஒரு ஸ்பீக்கர் ப்ரொடெக்ஷன் போர்டு இருக்குது டிலே சர்க்கியூட் வேறு ப்ரொடக்ஷன் சர்க்கியூட் ப்ரொடக்ஷன் சர்க்கியூட் டிலே சர்க்கியூட் இருக்கும் கூடவே ப்ரொடக்ஷன் இருக்கும் ப்ரொடக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு பவராம்பிளி பேர் வேலை செய்யும்போது பராம்பிளிப்பில் ஐசி ஒரு வேலை ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகும் பொழுது சப்ளை வோல்ட்டு ஐசி வழியாக நேராக ஊஃபருக்கோ அல்லது ஸ்பீக்கருக்கோ போகும்போது அந்த காமன் அண்ட் ஸ்பீக்கர் பர்ன் அவுட் ஆகிரும் ஃபெயிலியர் ஆகிரும் அதை அவாய்ட் பண்ணுங்கிறதுக்காக இந்த ப்ரொடக்ஷன் சர்க்கியூட் தேவைப்படுது என்ன காரணம்னா முதல்ல எல்லாம் இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் தேவைப்படலை ஆனால் இப்போ வரக்கூடிய செட்டில் வந்து மக்கள் வந்து அதிகமாக எதிர்பார்க்குறாங்க நல்ல ஐ அவுட்புட் வரணும் நல்ல ஒரு பஞ்ச் பேஸ் வரணும் அப்படின்லாம் கேட்குறாங்க ஆம்பிள் பேரை விட ஸ்பீக்கரோட சிஸ்டம் இருக்குது இல்லையா அது ஸ்பீக்கராக இருந்தாலும் சரி ஊஃபராக இருந்தாலும் சரி மெட்ரேஞ்சாக இருந்தாலும் காஸ்ட்லியாக இருக்குது அதை ப்ரொடக்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த சர்க்கியூட்லாம் தேவைப்படுது அதனால் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சர்க்கியூட்ஸ் மார்க்கெட்டில் இருக்குது எந்த சர்க்கியூட் வந்தாலும் நீங்கள் வந்து பர்ஃபெக்டாக சர்வீஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக இந்த டேட்டாஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள்
இது வழியாக உள்ளே போகுது இது வழியாக போய் நேராக இந்த ரிலே காயிலுக்கு சப்ளை கிடைக்கிது இது ஏஸ் யூஸ்லாம் ரிலே காயிலுக்கு சப்ளை கிடச்சிருச்சு அப்போ ரெண்டுக்குமே ப்ளஸ் கிடைக்கிது இந்த ரெண்டு ரிலே காயிலுக்கும் மைனஸ் கிடைக்கணும்னா இதுதான் மைனஸ் இந்த பாயிண்ட்டு இது மைனஸ் பாயிண்ட் நேராக எங்கே இருக்குது ரெண்டு டிரான்சிஸ்டருடைய கலெக்டர் சேர் இடத்துல இருக்குது டாலிங்டன் பேருடைய கலெக்டரில் ஓகே இந்த டிரான்ஸ்டர் கண்டக்டர் ஆச்சுன்னா இந்த ரிலே காயில் ஒர்க் பண்ணும் இந்த ரிலே காயில் ஒர்க் வச்சுன்னா சாஃப்ட் ஸ்டார்ட் ஸ்லோ ஸ்டார்ட் ஒர்க் பண்ணும் அல்லது என்ன உங்களுக்கு தேவையில்லாத நேரத்தில் டிசி வோல்ட் வரும்போதோ ஏசி வோல்ட் ஐசி வழியாக வரும்போதோ ஸ்பீக்கருக்கு போகாமல் இந்த ரிலே தடுத்துக்கும் ஓகேவா சரி இந்த பேஸுக்கு வோல்ட் எப்படி வருதுன்னா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய நெட்ஒர்க்கை பொறுத்து இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு ஃபார்ட்டி செவன் கே டூ டுவெண்ட்டி மெமரி கண்டென்சர் போட்டிருக்கு இதான் வந்து சார்ஜிங் டிஸ்சார்ஜிங் பண்ணக்கூடியது இந்த ரெசிஸ்டர் இருக்கு இல்லையா பாசிட்டிவ் லைனில் ஒன் டுவெண்ட்டி கே அது வந்து அப்பர் பிளீடு ரெசிஸ்டர் இது லோயர் பிளீடு ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு இதுக்கு பேரலாம் டூ டுவெண்ட்டி எம் அப்படி இருக்குது நம்ம ஹண்ட்ரட் எம் எப்படிலேருந்து கூட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபோர் செவன்டி எம் எப்படி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆறு செகண்ட் அப்படிங்கிறது எட்டு செகண்ட் வரைக்கும் கூட டிலே சர்க்கியூட் ஒர்க் பண்ணும் நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அப்போ இந்த சர்க்கியூட் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா இதில் வர டயோடு மூலிமா இந்த டிசி பவர் சப்ளை இந்த இடத்துல ரெகுலேட்டர் ஐசி யூஸ் பண்ணி ரெண்டு ரிலே காயிலுக்கு சப்ளை போகுது ரிலே காயிலுக்கு தேவையான நெகட்டிவ் வோல்ட் கிடைக்கணும்னா இந்த டாலிங் டேன் பர் ஒர்க் பண்ணணும் இந்த டாலிங் டேன் பேர் ஒர்க் பண்ணால் இது பேஸுக்கு வோல்ட் வரணும் இது வோல்ட் வந்து எப்படி இருக்குது இந்த அப்பர் பிளீடர் லோயர் பிளீடர் ரிசன்ஸ் மூலிமா சார்ஜிங் டிஸ்சார்ஜிங் மூலிமா இது நடக்குது ஓகே இது வந்து இது வரைக்கும் ஓகே இப்போ நமக்கு என்னென்னா ஒருவேளை ஐசியில் ஷார்ட் ஆகும்போது அதில் வரக்கூடிய பாசிட்டிவ் வோல்ட்டோ நெகட்டிவ் வோல்ட்டோ டூவெல் பவர் சப்ளை இருந்தால் ரெண்டுமே வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சிங்கிள் பவர் சப்ளை இருந்தால் கிட்டத்தட்ட பாசிட்டிவ் வோல்ட் மட்டும்தான் வரும் வரும்போது இந்த சர்க்கியூட் பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் பண்ணும் கட் ஆஃப் ஆகிரும் ஏற்கனவே லாஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு டிசி வோல்ட்டை கொடுத்து கட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு ஓகேங்களா இது எப்படி ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த இடத்துல இது வந்து ஸ்பீக்கருடைய அவுட்புட் இது ஸ்பீக்கருடைய இது லெஃப்ட் சேனல் இன்புட் ஓகேவா இது ரைட் சேனலுடைய இன்புட் இது நேராக இந்த போல் வே மூலிமா காண்டக்ட் ஆகுது இப்போ இதோட காண்டக்ட் ஆச்சுன்னா இந்த அவுட்புட் வெளியே வெளியே வரும் இது இதோட காண்டக்ட் ஆச்சுன்னா இந்த அவுட்புட் வெளியே வரும் இது வெளியே வரும் அல்லது வராமல் இருக்கணும்னா இந்த ரிலே காயில் ஒர்க் பண்ணுறதை பொறுத்து ஒர்க் பண்ணாத இருக்கிறத பொறுத்து இருக்குது ஓகேவா அப்போது இதிலிருந்து ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் த சிக்னல் என்ன பண்ணுது பாருங்கள் இங்கேருந்து ரெண்டுமே அதாவது இன்புட் சிக்னல் உள்ளே வருதுலேயே ரிலே காயிலுக்கு வர்ற இடத்துலேருந்து இந்த இடத்துல ஒரு டென் கே இங்கே டென் கே கொடுத்து ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணி நேராக இந்த இடத்துல ஓல்டேஜ் சென்சிங் சர்க்கியூட்டு கொடுத்துருக்கு இந்த ஓல்டேஜ் சென்சிங் சர்க்கியூட்டில் நாலு ரெ ரெட்டி பேர் இருக்குது ஓகே இதில் சென்சிங் டிரான்சிஸ்டர் இருக்குது இந்த டிரான்சிஸ்டருக்கு பயாஸ் கிடச்சோன்னே இது ஒர்க் பண்ணோம் ஒர்க் பண்ணுறதுனால என்னுடைய கலெக்டரில் பாசிட்டிவ் வோல்ட் அல்லது ஜீரோ வோல்ட் இது உருவாகும் பாசிட்டிவ் வோல்ட் நார்மலாக எப்போ வரும் அப்படின்னு கேட்டால் சப்போஸ் ஐசி ஷார்ட் ஆகாத போது இந்த சர்க்கியூட் ஆக்டிவேட் ஆகாது அப்போ இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் வோல்ட் இருக்கும் இந்த கெப்பாசிட்டர் சார்ஜிங் டிஸ்சார்ஜிங் பண்ணோம் அதனால் ஸ்லோ ஸ்டார்ட் ஒர்க் பண்ணோம் ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் சர்க்கியூட் வேலை செய்யும் சப்போஸ் ஐசி ஷார்ட் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கும்போது அந்த வோல்டேஜ் நேராக இந்த சென்சிங் சர்க்கியூட் வந்து சென்சிங் சர்க்கியூட் இந்த பாசிட்டிவ் வோல்ட்டை கட் பண்ணுறதுனால ஜீரோ வோல்ட் பண்ணுறதுனால இந்த ரெண்டு டிரான்ஸ்டரும் ஒர்க் பண்ணாது ஒர்க் பண்ணாத போது என்ன ஆகிடும் உங்களுக்கு ஸ்பீக்கர் தேவையான பயாஸ் கிடைக்காது சிக்னல் ரிலே வழியாக கிடைக்காது ரிலே வந்து கட் ஆஃப் ஆகிரும் இது ஒரு ப்ரொடக்ஷன் சர்க்கியூட் இது ஒன் ஆஃப் த சர்க்கியூட் ஓகேங்களா இப்போ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா சரி இப்போது பாருங்கள் இன்னொரு சர்க்கியூட் இதில் இருக்குது இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இது சர்க்கியூட் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது வந்து டாலிங் டென் பேர் இது ப்ளஸ் வோல்ட்டு ஸோ இங்கே ப்ளஸ் வோல்ட்டு வருது இந்த இந்த டாலிங் டென் பேர் ஒரு இது ரிலே காயில் இந்த ரிலே காயில் தான் காண்டக்ட் சுவிட்ச் இருக்குது இப்படி இந்த இடத்துல ஒரு காண்டக்ட் சுவிட்ச் இருக்குது ஓகே இந்த காண்டக்ட் சுவிட்ச்சு தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க நேராக பாருங்கள் இந்த இடத்துல கொண்டு வந்து வச்சுருக்காங்க அதாவது இந்த ரிலே காயில் ஒர்க் பண்ணிச்சுன்னா இந்த காண்டக்ட் இந்த ஒரு ஆன் ஆகிற மாதிரி ஆஃப் ஆகும் இப்போ ப்ரெஷன் வந்து ஓப்பனில் இருக்குது ஓகேவா இப்போ ப்ரெஷன் ஓப்பனில் இருக்குது சர்க்கியூட்டில் இருக்குது சிக்னல் இன்பு
ஓகே டிலே சர்க்கியூட் பற்றி நிறைய முறை சொல்லியிருக்கேன் இதில் ரிலே கையில் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா பேஸுக்கு வோல்ட்டு வரணும் இந்த வோல்ட்டு வரும்போது இந்த கெப்பாசிட்டி சார்ஜ் ஆகி டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும்போது இது ஆன் ஆகும் அப்போ சார்ஜ் ஆகிற வரைக்கும் இந்த டிரான்ஸ்ஃபருக்கு பயாஸ் கிடைக்காது அது வரைக்கும் டைம் டிலே வெயிட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் ரிலே ஆன் பண்ணும் ஓகே இப்போது இந்த லெஃப்ட் சேனல் ரைட் சேனல் இன்புட் இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டு சர்க்கியூட்டுக்குள்ளேயும் இப்போ போகும் அதாவது பாசிட்டிவ் வோல்ட் வந்தாலும் சரி நெகட்டிவ் வோல்ட் வந்தாலும் சரி சில சர்க்கியூட்டில் டூயல் பவர் சப்ளையாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இடத்துல ரெண்டு வோல்ட்டும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சில நேரங்களில் இந்த மாதிரி டூயல் பவர் சப்ளை வரும்பொழுது பாசிட்டிவ் வோல்ட் நெகட்டிவ் வோல்ட் ரெண்டுமே வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐசி சாட்டாகி வந்துச்சுன்னா நிறைய போர்டு மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிற போர்டு ஒர்க் பண்ணாது ஓகேங்களா அது பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை செப்பரேட் பண்ணி ரெண்டு போர்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது அடுத்த வீடியோவில் பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போது சென்சிங் சர்க்கியூட் வேலை செய்யும் இந்த இடத்துல ஒரு சென்சிங் சர்க்கியூட் இருக்குது ரைட் சேனலுக்கு ஒரு சென்சிங் சர்க்கியூட் இருக்குது எந்த சேனலில் லீக்கேஜ் இருந்தாலும் சரி டிசி வோல்ட் வந்தாலும் என்ன பண்ண உங்களுக்கு ரிலேவை கட் பண்ணி ஸ்பீக்கரை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிடும் ஓகேவா இந்த மாதிரி கெப்பாசிட்டி தான் இது மாதிரி பைப்போலார் கெப்பாசிட்டர் அப்படின்னு பேர் ஓகேவா சரி இப்போது நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் ஒரு போர்டு பார்த்தோம் பாருங்களேன் இது ஒரு கம்பெனியர் போர்டு மறுபடி ஒன் செகண்ட் இது கொஞ்சம் என்லாஜ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே போர்டு மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிது ஹெவியான ஒரு ஆம்பிளிஃபையருக்கு இது யூஸ் பண்ணலாம் இதில் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஒன் மொத்தம் எட்டு சேனல் இருக்குது ஹெவி சப் ஊபர் கொடுக்குறதுக்காக ஒரு ரிலே மீதி ரிமைனிங் ரிலேஸ் இருக்குது நம்ம எப்படி வேணாலும் கனெக்ஷன் கொடுத்துக்கலாம் ஸ்டீடியோ மோனோ எப்படி வேணாலும் நம்ம இஷ்டம் கொடுத்துக்கலாம் இல்லை நம்ம ரெக்யர்மெண்ட்டுக்கு எப்படி வேணுமோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சர்க்கியூட் இருக்கு இல்லையா இந்த சர்க்கியூட்டினுடைய டயக்ராம் இதில் இருக்கிற பொருளை எஸ்எம்டி காமனன்ஸ் அந்த காமனன்ஸ் தான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துல சர்க்கியூட் இருக்குது கிட்டத்தட்ட சேம் ரிசம்லன்ஸ் இல்லக்கூடிய ஒரு சர்க்கியூட் ஓகே நீங்கள் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அப்போ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு இதை பற்றி டீட்டெயில் சொல்கிறதுக்கு இதை பற்றி வீடியோ லென்த்தாக இருக்கனால நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதை பற்றி பார்த்துக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ